नमस्कार आपण पाहताय जनप्रवास लाईव्ह आणि मी जयश्री शेलार पाहुयात जिल्ह्यातील बातम्यांचा सुपरफास्ट आढावा लोकसभा निवडणुकीमुळे जिल्ह्यातील तापमानाचा पारा आरोप प्रत्यारोपांनी अधिक वाढला होता मात्र आता मतदान संपन्न झाल्यानंतर उन्हाचा तडाखा चांगलाच वाढलाय गेल्या दोन दिवसांपासून जिल्ह्यात तापमानाची उच्चांकी नोंद झाली आहे आज सांगलीमध्ये बेचाळीस अंश डिग्री सेल्सिअस तापमान असल्यानं सांगलीकर चांगलेच हैराण झाले होते यंदाचा उन्हाळा हा तीव्र असल्यानं डॉक्टरांनी काम असेल तरच घराबाहेर पडण्याचं आवाहन केलं गेल्या काही दिवसांपासून सांगलीसह जिल्ह्यामध्ये तापमानाचा पारा दिवसेंदिवस वाढतच आहे रणरणत्या उन्हात आणि आव ओकणारा सूर्य यामुळे नागरिक चांगलेच हैराण झालेत सकाळपासून ते मध्यरात्रीपर्यंत उष्णतेच्या झळा बसत आहेत तर सकाळी दहा ते सायंकाळी सहा पर्यंत तळपते उन्हात बाहेर पडणं मुश्किल झालंय उकाड्यामुळे रात्री बारा ते एकपर्यंत चौका चौकात गल्लीतील कट्ट्यांवर नागरिक बसलेले दिसत आहेत विद्यार्थ्यांनाही सुट्टी मिळाल्यानं दुपारी नदीवर पोहण्याचा आनंद मुलं घेत आहेत तर महिलांनी उन्हाळ्यातील वाळवणीची कामं जोरात सुरू केली आहेत वाढत्या तापमानामुळं पंख कूलर रेफ्रिजरेटर एसी या वस्तूंची मागणी वाढली आहे आज जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक तापमानाची नोंद झाली आहे बेचाळीस अंश सेल्सिअस इतक्या तापमानाची आज नोंद झाली आहे वाढत्या कडक उन्हामुळे अंगावर चटके लागत आहेत त्यामुळे नागरिक बाहेर न पडणंच पसंत करत आहेत कधी एकदा उन्हाळा संपतो आणि पाऊस पडतो याची प्रतीक्षा आता नागरिक करीत आहेत अलबत्त्या गलबत्त्या या बालनाट्याचा प्रयोग सुरू असताना सुप्रसिद्ध अभिनेते वैभव मांगले आज रंगमंचावरच कोसळले सांगलीतील विष्णुदास भावे नाट्य मंदिरात हा प्रकार दुपारच्या चार वाजता सुरू झालेल्या प्रयोगादरम्यान झाला विष्णुदास भावे नाट्य मंदिरात आज अलबत्त्या गलबत्त्या या बालनाट्याचा प्रयोग दुपारी चार वाजता सुरू झाला या नाटकात प्रमुख भूमिका साकारणारे सुप्रसिद्ध अभिनेते वैभव मांगले यांना प्रयोग सुरू असतानाच अचानक चक्कर आली आणि रंगमंचावरच ते कोसळले अचानक हा प्रकार घडल्यानं तुडुंब भरलेल्या प्रेक्षक वर्गात एकच धांदल उडाली तर सहकलाकार व नाट्य निर्माता संस्थेचे कर्मचारीही अवाक झाले तातडीनं त्यांना सांगलीच्या एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं या रुग्णालयात त्यांच्या विविध तपासण्या केल्यानंतर त्यांच्यावर उपचार करण्यात येणार आहेत दिवसभरात सांगलीत प्रचंड उकाडा व उन्हाची तीव्रता होती भावे नाट्य मंदिर हे वातानुकूलित नसल्यानं तसेच गेली चार दिवस या नाटकाचा दौरा सुरू असल्यानं मांगले यांना ताण आला होता त्यामुळे त्यांना चक्कर आली व ते रंगमंचावर कोसळले परंतु तातडीने त्यांना सुप्रसिद्ध हृदयरोग तज्ज्ञ डॉक्टरांकडे दाखल केलं गेलं तपासण्या सुरू आहेत परंतु त्यांची प्रकृती स्थिर चांगली आहे नाट्यप्रयोग संपायला थोडा अवधी असताना हा प्रकार घडल्यानं प्रयोग तिथंच थांबवण्यात आला प्रेक्षकांसह सांगलीतील नाट्यप्रेमींनी मांगले यांची प्रकृतीची काळजी करत वारंवार चौकशी करत होते पैज म्हटलं की जेवणाची पैज मोटारसायकलची पैज तसेच क्रिकेट सामन्यामध्ये कोण जिंकणार त्यावर पैज फुटबॉलची पैज शर्यतीची पैज अशा अनेक पैजा लागतात आता पैज लागली आहे सांगली लोकसभा मतदारसंघातील निवडणुकीची लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीचे संजय काका पाटील विजयी झाले तर मिरज तालुक्यातील शिपूर येथे राहणारे रणजित देसाई यांनी एक लाख रुपये विजयनगर येथे राहणारे राजकुमार कोरे यांना देणार आहेत तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे विशाल पाटील हे निवडून आले तर राजकुमार कोरे यांनी रणजित देसाई यांना एक लाख रुपये देणार आहेत तसा करारही करण्यात आलाय पैज बाबतचे करारपत्रही तयार करण्यात आलाय दोघांनी एक लाखांचे बेरर धनादेश मध्यस्थांकडे सुपूर्द केलेले आहेत या पैजेचा करार करून नोटरीही करण्यात आली आहे आगळ्या वेगळ्या पैजेमुळे जिल्ह्यामध्ये एक वेगळं कुतूहल निर्माण झालंय राजकुमार कोरे व रणजित देसाई यांनी आपलाच नेता विजयी होणार असल्याचा दावा केलाय दोघांनीही विजयाच्या दाव्याबाबत पैज लावलेली आहे तर राजकुमार कोरे व रणजित देसाई या दोघांनी एक लाखाची पैज लावल्यामुळे या पैजेकडे जिल्ह्याचं लक्ष लागून राहिलंय आता फक्त निकालाची वाट पाहावी लागणार आहे या अनोख्या पैजेमुळे जिल्ह्यामध्ये कुतूहलाचा विषय बनलाय दोघांनीही आपला नेता निवडून येणार असा ठाम दावा केलाय त्यामुळे या पैजेकडे सर्वांचं लक्ष लागलाय सांगली विधानसभा मतदारसंघातून सुमारे एकोणचाळीस हजार तीनशे पंचवीस मतदारांची नावं वगळण्यात आलेली आहेत त्यामुळे अनेक जणांना प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी वंचित राहावं लागलंय या प्रकरणाची दखल जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेली आहे नावं वगळण्याच्या प्रकरणाची चौकशी करून याबाबतचा अहवाल मागवण्यात आला यामध्ये कोणाची चूक आढळल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्याचा बडगा उगारण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी डॉक्टर अभिजित चौधरी यांनी दिली आहे तसेच एकोणतीस एप्रिल रोजी राज्यातील लोकसभा निवडणुकीचा चौथा टप्पा असून त्यानंतर आचारसंहिता शिथिल होण्याची शक्यता लोकसभा निवडणुकीत मतदानाचा टक्का वाढावा यासाठी जिल्हा प्रशासनासह सामाजिक संघटनांनी देखील प्रयत्न केले होते मात्र तरीही म्हणावी तशी वाढ मतदानात दिसली नाही याला एक प्रमुख कारण म्हणजे सांगली लोकसभा मतदारसंघातून वगळण्यात आलेली मतदारांची नावं या मुद्द्यावर बोलताना डॉक्टर चौधरी म्हणाले या प्रकरणाची तपासणी करण्याचं काम सुरू आहे संबंधितांना अहवाल देण्यास सांगण्यात आलेला आहे त्यामध्ये कोणाच्या त्रुटी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे तसेच या निवडणुकीत बहुतांशी स्लीप वाटप झालं असल्याचं निवडणूक शाखेच्या वतीनं सांगण्यात आलंय परंतु बऱ्याच जणांना स्लीप मिळाला नसल्याच्या तक्रारी आल्या त्यामुळे खरोखर स्लीप वाटप झालंय की नाही याची खातरजमा करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं
एखाद्या अधिकाऱ्यानं जर ठरवलं तर तो काहीही चांगलं करू शकतो याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे सांगलीचे दोन खमके अधिकारी ते म्हणजे जिल्हाधिकारी डॉक्टर अभिजित चौधरी आणि डॅशिंग पोलीस प्रमुख सुहेल शर्मा या दोघांनी आपापली जबाबदारी अत्यंत प्रामाणिकपणे पार पाडल्यानं सांगलीत निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत शांततेनं पार पडली ज्याप्रमाणे डॉक्टर चौधरी यांनी आपली भूमिका पार पडली त्याचप्रमाणे पोलीस अधीक्षक शर्मा यांच्या समयसूचकतेमुळं मतदारादरम्यान कोणताही गोंधळ अथवा गैरप्रकार घडला नाही पोलीस अधीक्षक शर्मा यांनी आपल्या कामाचं अत्यंत परफेक्ट नियोजन केलं होतं लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजपकडून विद्यमान खासदार संजय काका पाटील स्वाभिमानीकडून विशाल पाटील आणि वंचित आघाडीकडून गोपीचंद पडळकर हे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते त्यामुळे मोठी चुरस निर्माण झाली होती गोपीचंद व काकांनी एकमेकांना बघून घेण्याची भाषा केल्यानं तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती समयसूचकता दाखवत ठिकठिकाणी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता यासाठी राज्य राखीव पोलीस दल केंद्रीय राखीव पोलीस दल होमगार्ड यांचा जवळपास पाच पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता शर्मा यांनी आपल्या सहकार्यांना विशेषतः पैलवानांवर लक्ष ठेवण्यास सांगितलं होतं पोलिसांनीही पैलवानांवर करडी नजर ठेवली होती त्यामुळे पैलवान ही कुठेही दिसली नाही चार हजार नऊशे जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली होती खानापूर तालुक्यातील आलसंद येथे आज पहाटेच्या सुमारास जमिनीत पुरून ठेवलेला जिलेटीन काढण्याचा स्फोट झालाय मात्र त्यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही या स्फोटाने एक किलोमीटरचा परिसर हादरला या आवाजानं ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावरण झालं स्फोटामध्ये वीस ते बावीस जिलेटीनच्या कांड्या असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे दरम्यान याबाबत रात्री उशिरापर्यंत विटा पोलिसात या घटनेची नोंद होऊ शकलेली नव्हती आसंद येथील बारबट्टे वस्तीवरील एका शेतकऱ्याचे विहीर खुदाईचं काम सुरू आहे त्यासाठी त्यांनी जिलेटीनच्या कांड्या आणल्या होत्या त्या तिथंच जमिनीत पुरून ठेवल्या होत्या आज पहाटे त्यांनी शेतातील पालापाचोळा गोळा करून पेटवला त्याच्या ज्वाला जिलेटीनच्या कांड्यांना लागताच कांड्या फुटून मोठा स्फोट झाला या स्फोटाचा आवाज एका किलोमीटर पर्यंत गेला एकदम झालेल्या आवाजामुळे लोकांची घाबरगुंडी उडाली त्यामुळे काही झोपेत असणारे व काही जागे असणारे लोक घरातून बाहेर पडू लागले जिलेटीनच्या कांड्यांचा स्फोट झाल्याचं समजताच ग्रामस्थांनी मात्र सुटकेचा निश्वास टाकला जिल्ह्यात दुष्काळाची दाहकता वाढत चालली असून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत आहे सध्या एकशे त्र्याहत्तर गावं आणि एक हजार एकाहत्तर वाड्या वस्त्यांमधील तीन लाख छप्पन्न हजार नऊशे अठ्याऐंशी लोकांना टँकरनं पाणी पुरवठा केला जात आहे दरम्यान दुष्काळाची तीव्रता वाढतच असून आठवड्यात तब्बल दहा गावं आणि साठ वाड्यांना नव्यानं टँकरनं पाणी पुरवठा सुरू करण्यात येत आहे मे महिन्यामध्ये आणखी मोठ्या संख्येने गावात टँकरनं पाणी पुरवठा करावा लागणार आहे दुष्काळी भागात समाधानकारक पाऊस पडला नसल्यानं दुष्काळी तालुक्यातील गावांमध्ये सध्या चारा आणि पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत आहे उन्हाची तीव्रता वाढतच चालल्यानं दिवसेंदिवस या तालुक्यातील गावात टंचाईच्या झळा अधिकच तीव्र होत आहेत गेल्या दोन महिन्यांपासून दुष्काळी तालुक्यातील काही गावात टँकरनं पाणी पुरवठा सुरू करण्यात येत असून हे गावं आणि टँक टँकरच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे डिसेंबर अखेर जिल्ह्यातील एक्केचाळीस गावांमध्ये एकोणतीस टँकरनं पाणी पुरवठा केला जात होता यामध्ये जानेवारीपासून दुपटीनं वाढ झाली आहे तर आणि मार्च आणि एप्रिलमध्ये या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी संपल्यानंतर जिल्हा प्रशासनानं दुष्काळाची गांभीर्यानं दखल घेतली आहे जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आटपाडी तालुक्यातील तडवळे आणि आवळई येथे प्रत्येकी एक छावणी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉक्टर अभिजित चौधरी यांनी दिली आहे आटपाडीतील छावण्या आठ दिवसात प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करून होतील याशिवाय मागणी येईल त्याप्रमाणे छावण्या मंजूर केल्या जातील असंही त्यांनी सांगितलंय गत पावसाळ्यात कमी प्रमाणात पाऊस पडल्यानं जिल्ह्यात चारा आणि पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला जत आटपाडी कवठेमंगा खानापूर तासगावचा काही भाग या दुष्काळी तालुक्यात दुष्काळानं जनता हैराण झाली आहे पिण्याच्या पाण्यासोबत जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर बनलाय आटपाडी तालुक्यातून चारा छावण्यांची मागणी करण्यात आली होती त्यांच्या प्रस्तावांची पडताळणी करून तडवळे आणि आवळाई येते चारा छावणी मंजूर करण्यात आली होती चारा छावण्या कशा पद्धतीने असावी याबाबतची चेकलिस्ट तयार करण्यात आली आहे गजानन कामगार मजूर सहकारी सोसायटी आटपाडी या संस्थेनं तडवळे आणि सिद्धनाथ महिला दूध व्यावसायिक संस्था यांच्यामार्फत छावणी चालवली आहे छावणीमध्ये किती चारा किती पाणी तसेच जनावरांच्या लसीकरणाबाबतची पूर्तता झाल्यानंतर सुरू केल्या जातील